ഞാൻ പോളി കണ്ണൂർ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മലബാരി ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് നമ്മുടെ തലശ്ശേരി ദം ബിരിയാണി പോലെ അടിപൊളിയായി കോഴി ചിക്കൻ വറുത്തിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ബിരിയാണിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് ആദ്യമായി ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് പോലും മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിലും ചെയ്യാൻ പറ്റിയ രീതിയിലാണ് ഞാനിത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അല്പം ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കാണുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ബിരിയാണിയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്ക് ആവശ്യമായ ചിക്കൻ നമ്മളിവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു കിലോയോളം ചിക്കൻ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം അതിന് ശേഷം ഒരു അര മുക്കാൽ മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മളിത് പൊരിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൂടാതെ ഒരു ഒരു കാശ്മീരി ചില്ലി മുളക് കൂടിയാണ് നമ്മൾ രണ്ട് സ്പൂണ് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് നാരങ്ങ കൂടെ പിഴിഞ്ഞ് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം അതിന് ശേഷം ഒരു അര മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറോളം കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിതൊന്ന് നല്ലപോലെ എണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത ചിക്കൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം നല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ തലശ്ശേരി ദം ബിരിയാണി പോലെ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് കോഴി പൊരിച്ചിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം നമുക്കിത് നല്ലപോലെ പിഴിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പും നാരങ്ങനീരെല്ലാം കൂടെ നല്ല മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് ചിക്കൻ നല്ല സ്മൂത്തായി കിട്ടും നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മുളക് പൊടിയൊക്കെ നല്ലപോലെ ചിക്കനിൽ നല്ലപോലെ പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കാശ്മീരി ചില്ലി ഏതാണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാറ് ചേർക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരുന്നില്ല അല്ലാതെ തന്നെ നല്ല കളറ് ചില്ലി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു മണിക്കൂറോളം നമുക്കിത് ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം നമ്മുടെ ചിക്കന് ഇവിടെ മുളക് മഞ്ഞളും പുരട്ടി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് വെച്ച് ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം സ്റ്റവ് കത്തിച്ചെടുക്കാം ഒരു ചീന ചുറ്റിൽ വെച്ച് ഇതിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ചിക്കൻ വറുത്തെടുക്കാം ചിക്കൻ ഡീപ് ഫ്രൈ ആയിട്ടാണ് വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് എണ്ണ കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ പീസ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്യുക ഇപ്പം എണ്ണയിൽ ഇട്ടപാട് ഇളക്കി കൊടുക്കരുത് ഇത് എണ്ണയിൽ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് നേരമായി അപ്പോൾ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് മറച്ചു കൊടുക്കാം ഒരുപാട് മൂത്ത് കരിയണം എന്നില്ല ഒത്തിരി മൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മസാല ഒന്നും ഇതിലേക്ക് പിടിക്കുകയാണ് അപ്പം ഒരു പകുതി പടിയാക്കി നമുക്ക് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ ചീവിച്ചിട്ടിയിൽ വറുത്ത് കോരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മസാല ഇതിൻ്റെ മസാല തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം അതിനാക്കി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇനി മസാല തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ വറുത്ത് തയ്യാറായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിനുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കണം മസാല തയ്യാറാക്കുന്ന കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്ന് വലിയ സവോളയാണ് ഇവിടെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഒരു നാല് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുത് അതുപോലെ മല്ലി പൊതിയന പിന്നെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി അതായത് ഒരു ഒരു തുടം വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഇഞ്ചി ഇനി പച്ചമുളക് ഒരു ഏഴ് എട്ട് പീസ് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് പച്ചമുളകിൻ്റെ എരുവാണ് നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് വരേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് പച്ചമുളക് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കുറച്ച് തൈര് നമുക്ക് മസാലയിൽ ചേർക്കാനുള്ള തൈരുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ച് മസാലപ്പൊടിയൊക്കെയാണ് ഇതിന് വേണ്ടത് അത് നമുക്ക് മസാല തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുപ്പിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല ഇനി തയ്യാറാക്കാം പിന്നെ ഒരു നമ്മൾ കോഴി പൊരിച്ച് വെച്ച എണ്ണയുണ്ട് ആ എണ്ണ തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി വേറെ എണ്ണേൻ്റെ ആവശ്യമില്ല സവോള വഴുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ എണ്ണ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴുത്തിയെടുക്കണം
ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകും കൂടെ അരച്ച് ഞാൻ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ പച്ചമുളക് മാറുന്നതിനും പറയുന്നത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ചെറുനാരും കൂടെ ഈ സമയത്ത് നമുക്കൊന്ന് പിഴിഞ്ഞ് പുളിക്ക് വേണ്ടി ചത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് നമുക്ക് കുറച്ച് തൈര് കൂടെ നമ്മൾ മസാല ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു നാരങ്ങേൻ്റെ നീര് നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നല്ലവരെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിച്ചിരിക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഇഷ്ടം ചേർത്ത് പൊടികൾ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പച്ചമുളക് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഇരുപതിന് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കളർ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്കൊരു ഒരു മുക്കാൽ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി കാച്ചിരി ചില്ലി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു അര സ്പൂണോളം ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴക്കി ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക നല്ലപോലെ ഇപ്പം മസാലയിൽ നമ്മൾ പൊടിയെല്ലാം ചേർത്ത് മസാലയിൽ ഏകദേശം തയ്യാറായി ഇനി നമുക്ക് നമുക്ക് തക്കാളി ഏതൊക്കെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തില്ല ഇത് തക്കാളിയും കൂടെ ചേർത്ത് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഒന്ന് വെന്ത് വേണം തക്കാളി ഇതിലേക്ക് നല്ലത് വഴറ്റി വെന്ത് വരുന്നതിന് വരെ ഒരു അല്പ നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലപോലെ വെന്ത് ഉടഞ്ഞ് മസാല ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല ഇച്ചിരി പുളിയുള്ള തൈര് ഇവിടെ മിൽമേൻ്റെ തൈരാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് സ്പൂൺ തൈര് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം മസാലേൻ്റെ ചേരുവകളെല്ലാം ശരിയായിരുന്നു ഇനി നമുക്കിതിൽ വേണ്ടത് ഒരു അല്പം പുതിയന മല്ലി കൂടെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുകൂടെ ഒന്ന് നല്ലൊരു ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ലേശം മസാല ഒരു ലേശം ലൂസ് ആയിരിക്കുന്നതായിരുന്നു നല്ലത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോറിനൊക്കെ ദമ്മിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ മസാലയിലേക്കൊക്കെ ചോറിലേക്ക് നല്ലൊരു മസാലേൻ്റെ സ്മെല്ലെല്ലാം കാരണം ഇവിടെ അല്പം ലൂസ് ഉള്ള അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു അല്പം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസിലേക്കൊക്കെ മസാല നല്ലപോലെ പിടിക്കുന്നതിനൊക്കെ ഒരു അല്പം ലൂസ് ആയിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഉപ്പ് വല്ല കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഉപ്പെല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഉപ്പ് കുറവുണ്ടാകുന്നത് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പും പുളി പുളി ഒരു അല്പം മുമ്പോട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വറുത്ത് വെച്ച ചിക്കൻ നമ്മുടെ മസാലയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇനി ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം യോജിപ്പിച്ച് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഇതൊരു ഒരു അരമണിക്കൂറോളം ഇതിവിടെ മസാലയായിട്ട് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മസാല ചിക്കനിലെല്ലാം പിടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയി ഞാനൊരു അല്പം ലൂസാക്കി എടുത്ത് അതിന് വിളിച്ചാണ് മസാലയിലെല്ലാം ചിക്കനിലെല്ലാം നല്ലവണ്ണം മസാല പിടിച്ച് ഒന്ന് ടൈറ്റായി വരാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് നമുക്ക് ഇനി റൈസ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം ഇനി ബാക്കി അതിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ചോറ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉള്ളി ഇത് നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്താണ് ഇത് നമ്മൾ എണ്ണയിലിട്ട് വറുത്ത് കോരി എടുത്ത് നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ മേലെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരപ്പുണ്ട് കുറച്ച് കിസ്മിസും അതുപോലെ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് ഗ്രാമ്പു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 
ഒരു കുറച്ച് പട്ട അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു പത്ത് ഏലക്ക ഇത് നമുക്ക് ചതച്ചിട്ട് ഇത് പിന്നെ ഏലക്ക ചതച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ചോറിലേക്ക് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഇരുന്നേ അപ്പോൾ ഇത് വറുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാം നമുക്ക് ഇനി ഉള്ളിയും അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും കൂടെ വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഉള്ളി നല്ലവണ്ണം ചുമന്ന് വരുന്നതും വരെ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളി നല്ലൊരു ബ്രൗണിഷ് കളറിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലേക്ക് നമുക്കിത് കോരി വെക്കാം നമുക്ക് ബിരിയാണിയുടെ മേലെ വിതറി കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളി വറുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പോടെ തന്നെ വറുത്തെടുക്കാം അണ്ടിപ്പരിപ്പും അതുപോലെ തന്നെ കിസ്മിസും കൂടെ ആദ്യം അണ്ടിപ്പരിപ്പിട്ട് ഒരു ചോപ്പ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കിസ്മിസ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചുമന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിസ്മിസും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് വറുത്ത് കോരി മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളി വറുത്തതും അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസ് എല്ലാം വറുത്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് റൈസ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ കുക്കറിലാണ് നമ്മൾ റൈസ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ലേശം നെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് എണ്ണയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സാധാരണ ഒരു കിലോ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു നൂറ്റമ്പത് മില്ലി ഓയിലും അതുപോലെ ഒരു അമ്പത് മില്ലി ആർ കെ ജി ആണ് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതിന് കണക്കായിട്ട് ഒരു നാല് ഗ്ലാസ് അരിയാണ് ഞാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് കണക്കായിട്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എണ്ണ നമ്മൾ ഇത് വറുത്ത എണ്ണ തന്നെ ഉണ്ട് വാ കുറച്ച് എണ്ണ ബാക്കിയുണ്ട് അതെണ്ണ കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ എണ്ണ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ എണ്ണയിലേക്ക് നമുക്ക് കറുവാപ്പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക ഏലക്ക ഞങ്ങൾ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം ചേർക്കാം വെള്ളം നമ്മൾ സാധാരണ ചേർക്കുന്നത് ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഇത് നമുക്കൊരു അല്പം കൂടെ കൂട്ടി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിനാണ് അരി എടുത്തത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് ഒരു ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ചേർക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏത് വെസലിലാണ് എടുക്കുന്നത് അതിൽ ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വേണം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നാല് ഗ്ലാസ്സിന് ഏകദേശം ആറ് ആറ് ഗ്ലാസ് വെള്ളം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് അതിൽ ഒരു അല്പം അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ നമുക്ക് ഇത് കൂട്ടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിന് ഉപ്പും കൂടെ നമുക്ക് പാകത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ ഒരു ആറര ഗ്ലാസ് വെള്ളം നമ്മൾ നാല് ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ പാകത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അരി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഉപ്പ് നോക്കണം ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇതിൽ ചേർക്കുക അത് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ വെള്ളം ഇവിടെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു നാരങ്ങയും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കാം ഒരു നാരങ്ങേൻ്റെ ഒരു മുറിയാണ് അതിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞ് അത് ചോറ് പൊട്ടിപ്പോകാതിരിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ചോറ് തമ്മിൽ പിടിക്കാതിരിക്കാനും വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ അരി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഇത് അരി മൊത്തം ഇതിൽ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഉപ്പ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു ഉപ്പ് ഒരു അല്പം മുമ്പോട്ട് നിൽക്കണം ഒത്തിരി വേണ്ട ശാഖാരം മുമ്പോട്ട് ഒരു അനക്കത്തിന് മുമ്പോട്ട് നിന്നാൽ മതി ഒത്തിരി നേരം ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒരു തിള ചെറുതായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ കുക്കർ നമുക്ക് അടച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അരി തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് കുക്കറിൻ്റെ മൂടി കൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് അടച്ചു വെക്കാം ഇനി അടച്ചു വെച്ച് നമുക്കിത് ഫസ്റ്റ് വിസിൽ ഫുൾ സിമ്മിൽ വിസിൽ വരുന്നതിന് വരെ നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം അതിന് ശേഷം തീ കുറച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷമായിരിക്കണം നമ്മൾ അത് തീ ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി വിസിൽ വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ
അപ്പം വറക്കാതെയാണ് നമ്മളത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കറക്റ്റ് പത്ത് സമയം മിനിറ്റ് നോക്കി വെക്കണം അപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കത് ഓഫാക്കി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം നമുക്കിത് ആവിയിൽ വെക്കണം അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഏറെ തുറന്നു വിടുകയാണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എയർ തുറന്ന് വിടാം മുഴുവൻ എയർ പോകാൻ വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കരുത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എയർ തുറന്ന് വിട്ട് ചോറ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എയർ ഇത് തുറന്ന് വിടാം നമുക്കതിൻ്റെ പേറ്റ് മാറ്റി നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ചോറ് എന്തായി നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോറ് നല്ല വെന്ത് നല്ല കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കട്ടായൊന്നും പിടിക്കാതെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മുടെ ചോറ് ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് ദം ഇട്ടെടുക്കണം അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ മസാല ഒരു ചെറിയ ചെമ്പിലേക്ക് മാറ്റി നമുക്കതൊന്ന് ദം ഇട്ടെടുക്കാം നമ്മുടെ മസാല ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ചൂടാക്കി എടുക്കാം എന്നിട്ട് ചോറ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് ദമ്മിട്ട് എടുക്കുകയാണ് അപ്പം മസാല ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചോറ് ഇതിലേക്ക് കോരി ഇട്ടിട്ട് ദമ്മിട്ട് എടുക്കാം മസാല ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചോറ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശായിട്ട് സ്മൂത്തായിട്ട് ചോറ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചോറ് നമ്മൾ ദമ്മിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ചോറൊക്കെ കറക്റ്റ് വേവ് എല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട് മുട്ടും പോലും കട്ട പിടിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാം വളരെ അപ്പോൾ നമ്മളിതിലേക്ക് ഇച്ചിരി കളർ നമ്മളിതിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് കളറായിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ലത് നമ്മൾ വേറെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കളറൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി മഞ്ഞളും ചെറുനാരങ്ങയും കൂടെ കലക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് കളർ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ച ഉള്ളി നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഉള്ളി അതുപോലെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കിസ്മിസ് എല്ലാം കുറേ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ കുറച്ച് ഗരം മസാല അതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ് പൊതിയനെ കൂടെ അരിഞ്ഞത് മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് അരിഞ്ഞതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒരു ലെയർ ചോറ് കൂടെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചോറ് നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ടും ഇതിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ മേലെ ഏറ്റവും മേലെ കുറച്ച് കളറും കൂടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി നാരങ്ങയും കൂടെ കലക്കി മിശ്രിതം കൂടെ കലക്കി കൊടുക്കുന്നു ഇനി ഒരു കുറച്ച് ഗരം മസാല ബാക്കിയുള്ള ഉള്ളി അണ്ടിപ്പരിപ്പ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ദമ്മിടൽ പ്രോസസ്സ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് അടിയിലൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇതൊന്ന് തീ കൊടുക്കണം നമ്മൾ നേരിട്ട് തീ കൊടുക്കുന്നില്ല നമ്മൾ അടിയിൽ കട്ടിയുള്ള ഒരു പാന് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെയാണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം നമ്മൾ ചെറു തീയിൽ ഇതൊന്ന് ആവി ഏറ്റിയെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് ആവി നല്ലപോലെ മുകളിലൂടെ വരണം അതുവരെ നമ്മളത് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഈ ചേരുവ നമുക്ക് അതിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ടിയുള്ള ഒരു പാന അടുപ്പേര് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ലോ സിമ്മിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ചെമ്പ് അതിൻ്റെ മേലേക്ക് നമുക്ക് കയറ്റി വെക്കാം അപ്പം നേരിട്ട് നമുക്ക് ചൂട് ഒന്ന് അടി കരിയില്ല അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മൂടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മൂടി വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം സിമ്മിൽ വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആവിയൊക്കെ കയറി ആ അടിയിലുള്ള പീസിൻ്റെ മസാലയിലൊക്കെ സ്മെല്ല് ചോറിലൊക്കെ കയറി നല്ല സെറ്റാവും അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തുറന്നെടുത്ത് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഭാഗത്തിലേക്ക് ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൂടി നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ആവി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആവി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ലപോലെ അടിയിലുള്ള ചൂടുള്ള മേലെ കയറിയിട്ട് പാനിനോട് അടി എന്തായാലും കരിയല്ല അടിയിൽ പാൻ വെച്ചുകൊണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ബിരിയാണി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം എൻ്റെ ചാനൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂടാതെ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ